ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಫಾರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಡಿಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಇದು ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಫಾರಮ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿಡ್ತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತೇನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ಡಾಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಕೊಡ್ದೇ ಆ ಫಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಕಲರ್ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ 
ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಪೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯೂವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಗೂ ಇದೇ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೂಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಹಾಕೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೈನಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಪುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಆ ಥರದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೈನಾಗಿಯೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಡ್ಯೂಗೆ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಾದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಾದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೇನೆ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಡ್ಯೂಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಫಾರಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ಡ್ಯೂವ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫಾರಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಸ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವಿಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಟೋ ಇದು ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಟಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಡಾಟ್ ಬಾಟಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಮನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂತು ನೀವಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಇ ಎಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು 
ಈಗ ಡ್ಯೂನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಾರಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಈಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಪೇಜನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲದು ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಸೇಮ್ ಡಾಟ್ ಫಾರಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಫಾರಮ್ ಫಾರಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಮ್ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅದರ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಮೇಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಇಮೇಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲು ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 
ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಏನಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೋ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಈ ಸ್ಟೈಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಪೇಜನ್ನು ರೀಪ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಈ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಇಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತು ಹೈಟ್ ಇದೇನಿದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಇದು ನಾವು ಟೈಪನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಟೈಲು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಗೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಗ ಈ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿಗೇನು ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದರಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಂದರೆ ಈ ಫಾರಮ್ ಫಾರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ನೂರು ಭಾಗ ಹೈಟ್ 
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡೋಣ ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸರಿಯಾಯಿತು ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಪಿಕ್ಸೆಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎತ್ತರ ಓಕೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಡ್ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹೈಟ್ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆಯೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ನೂರು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ 